సర్వాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము స్తోత్రం యోహానుస్ వార్త ఐదో అధ్యాయం 
మొదటి పదకొండు వచ్చినారు ఈ రాత్రి నేను మీతో మాట్లాడబోతున్న అంశం లైఫ్ ఆన్ ఏ హైయర్ ప్లేన్ ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండవలసిన జీవితాన్ని గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రిలరా దేవుడు చేసినటువంటి సృష్టిలో మనం ఉన్నాం ఆయన లేకుండా ఏది కలగలేదని బైబుల్ చెప్తోంది సమస్తము ఆయన మూలముగా కలిగింది ఈ కలిగిన సమస్త సృష్టిని మనము చూసినప్పుడు మరి అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో దేవుడు ఈ సృష్టిని జరిగించారని బైబిల్ గ్రంథము సాక్ష్యమిస్తోంది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేకమైనటువంటి ఆటుపోట్లకు తట్టుకుంది అగ్నిలో వేయబడింది చింపబడింది తొక్కబడింది వాల్టేర్ అనేటువంటి ఒక అతడు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో చాలా పెద్ద బంగ్లాలో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని లేకుండా చేస్తానన్నాడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నాశనం చేస్తాను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేసి అతడు తనకున్న స్తోమతను బట్టి కోట్లను కోట్ల డాలర్లతో బైబిళ్ళు కొని వాటిని తగలబెట్టేశాడు చనిపోయాడు అతను ఆ తర్వాత చనిపోయాడు అతను ఏ స్థలంలో అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నాశనం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి కాల్చేశాడో అదే స్థలం ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పరిశుద్ధ గ్రంథాలు బైబిళ్ళు వెళుతున్నాయంటే ఆ స్థలం ప్రింటింగ్ ప్లేస్గా మారిపోయింది బైబిల్ అచ్చు వేసే చోటుగా అది మారిపోయింది దేవుని గ్రంథం చాలా శక్తివంతమైంది ఆ శక్తివంతమైన వాక్యం ఈ రాత్రి మీ ముందుకు వస్తా ఉంది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు ఆది కాండంలో ఆరు దినముల సృష్టిని చేశాడు ఆరు దినాలు కూడా ఆయన భూమి ఆకాశాలను సృజించాడు ఆరు దినాల్లో ఆయన సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను కలుగ చేశాడు వెలుగును కలుగ చేశాడు వెలుగును చీకటిని ఏర్పరిచి దినములను ఏర్పాటు చేశాడు అలాగున ఆయన కొండలను మెట్టలను చెట్లను చేమలను రాళ్లను రప్పల్ని అలాగే సూర్య ఈ లోకంలో సముద్రాలను నదులను అన్నిటినీ ఆయన నోటి మాట ద్వారా ఆయన కలుగు చేశాడు ఆయన పైన ఎగురుతున్న ఆకాశ పక్షుల్ని భూమి మీద ప్రాకుతున్న జీవరాశిని సముద్రం అటువంటి చేపల్ని కలుగునుగాక ఆయన కలుగు చేశాడు ఇవన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత ఒక అందమైనటువంటి ఒక తోటను నిర్మించి ఆ తోటలో ఆయన అడుగుపెట్టి ఆ తోటలో ఒక ఆలోచన చేశాడు ఇంత విశ్వాన్ని సృజించాను ఇంత విశాలమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించాను దీన్ని అనుభవించడానికి ఎవరు లేరు ఆ తలంపు రాగానే అనంత జ్ఞాని అయిన దేవుడు ఒక మనుషుని తన పోలికలో తన స్వరూపంలో నేలమంటి నుండి తయారు చేశాడు ఆయన మనుషుని ఇక నాసికారంధ్రంలో ఆయన తన జీవ వాయువును ఊదినప్పుడు మనుషుడు జీవాత్ముడు అయ్యాడు చలించువాడయ్యాడు అలాంటి అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సృష్టిని చేశాడు ఈ ప్రపంచ దేశంలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఏడు వింతల గురించి వేడు అద్భుతాల గురించి చెప్తాడు అందులో భారతదేశంలో ఉన్న తాజ్మహల్ ఒకటి ప్రపంచ ఏడు వింతల్లో ఒకటి అలాగున మరి అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి అంతా మనం చూస్తున్నాం కానీ చాలామంది మర్చిపోతున్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు ఇక్కడ వింటున్న మీరు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు మనము ఆ లోకంలో ఉన్న సమస్త సృష్టి కంటే మహాద్భుతమైనటువంటి సృష్టి మనం దేవుడు తన పోలికలు చేశాడు మనల్ని అలాగూ మనం సృజించి ఆయన ఆ తోటను అతనికి అప్పగించాడు ఆ తోట అంతటిని అప్పగించి ప్రతిరోజు అతని దగ్గరికి వచ్చి 
కొంతసేపు సహవాసం చేసి సంభాషించి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ సంభాషణ జరుగుతూ వాళ్ళ మధ్య ఒక అనుబంధం ఏర్పడిపోయింది ప్రతిరోజు ఆదాము ఈ మొదటి మనుషుడు ఆ పైనుండి వస్తున్న దేవుడు కొరకు ఎదురు చూచ్చేవాడు ఆ క్రింద ఉన్న మనుషుని కొరకు ఆయనకు కూడా కలవాలని సహవాసం చేయ తహతహలాడేవాడు ఇలాంటి సహవాస సంబంధ బాంధవ్యం ఏర్పడింది ఒకరోజు ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు ఎదురు చూచే ఆదాము ఏదో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళగా ఎటో చూస్తున్నాడు బాధగా చూస్తున్నాడు అక్కడ రెండు లేళ్ళు ఆడుకుంటున్నాయి రెండు నెమళ్ళు ఆడుకుంటున్నాయి రెండు పావురాలు ఆడుకుని అన్ని జత జత చొప్పున రెండు కోతులు ఆడుకుంటున్నాయి అన్ని రెండు రెండు ఉన్నాయి మరి నేనేంటి ఒక్కడనే ఉన్నాను అనే ఆ తలంపు రాగానే తనకి తెలియకుండానే ఏదో లేని లోటు అతను కనబడి నేను ఒంటరి వాడిని ఒంటరితనం చాలా భయంకరమైంది ఆ ఒంటరితనాన్ని బట్టి బాధపడుతూ నాకెవ్వరూ లేరు అనే ఆలోచన వచ్చింది అదే టైంకి పరలోకం నుండి దేవుడు ఏదే వనంలోకి వచ్చాడు అప్పుడు తను సృజించిన మనుషుని చూసినప్పుడు ఏదో పొగొట్టుకున్న వాళ్ళలాగా పరధ్యానంగా ఉన్నటువంటి ఆదామును చూసిన దేవుడు ఆయనకు అర్థమైపోయింది అంతరంగం ఎరిగిన దేవుడు హృదయంలో ఉన్నటువంటి లోపలను లోపల ఉన్న ప్రతి బాధను అర్థం చేసుకునేవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడంటే ఆయన దేవుడు మాత్రమే అప్పుడు వెంటనే ఆయనకు అర్థం అయిపోయి ఆ వంటతను నాదామును అన్నాడు నువ్వు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదబ్బాయి నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదని అతనికి సాటి అయిన సహకారిని అతని ప్రక్కటముఖను తీసి గాడం కళ్ళు చేసి ప్రక్కటముఖ తీసి ఆమెను స్త్రీనిగా నిర్మించి అతని దగ్గర తీసుకొచ్చాడు తట్టి లేపాడు ఆదాము లేచి మెలకు తెచ్చుకొని లేచి చూసేటప్పటికీ అతని ముందు అతనిలాగా ఉన్న అందాల రాసి కనబడింది అప్పుడు అతనిలో నుండి ఒక పాఠకుడు ఒక కవి బయటకు వచ్చాడు అప్పుడు అంటాడు నా ఎముకలలో ఎముక నా మాంసములో మాంసం అని చెప్పి ఒక పాట అందుకొని ఆమెను భారీగా స్వీకరించాడు వాళ్ళిద్దరిని జతపరిచిన దేవుడు తోటంతటిని చూపించాడు ఈ తోటంత మీదేనా భయం ఈ తోటలో ప్రతి వృక్ష ఫలం మీరు తినవచ్చు ఈ ప్రపంచానికి మిమ్మల్ని ఇద్దరిని రాజుగా రాణిగా చేస్తున్నాను ఏలండి పరిపాలించండి పైన ఆకాశ పక్షుల్ని భూమి మీద ప్రాకుతున్న జీవరాశిని సముద్రటువంటి మత్స్యములను చేపలని ఏలండి పరిపాలించండి అని హ్యావ్ డొమినియన్ అన్ ఆల్ ఓవర్ ది సర్త్ అని భూమి అంతటి మీద ఆధిపత్యం ఇచ్చాడు మనుషుడికి ఇలాగున ఆధిపత్యం ఇచ్చినటువంటి మనుష్యుడు ఉన్నతమైన వాడు అంటే సకల పశు పశు పక్షాదుల కంటే చేపల కంటే ఈ లోకల సర్వ సృష్టి కంటే మనుష్యుడు విలువైన వాడిగా అతి గొప్పవాడిగా అతి గొప్ప ఔనత్యం కలిగిన వాడిగా మనుష్యుని చేశాడు అయితే బైబిల్ గ్రంథం మీరు మూడో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళి చదివితే దేవుడు ఏదైతే వద్దని చెప్పాడో ఆ ఫలాన్ని వాళ్ళు తిన్నారు ఎప్పుడైతే ఆ ఫలాన్ని తిన్నారో వాళ్ళు దేవుని నుండి వేరైపోవాల్సి వచ్చింది వద్దన్న ఫలం తిన్నారు ఇద్దరు తిన్నాక వాళ్ళలో భయం ప్రవేశించింది వెంటనే దేవుడికి ముఖమైనా చూపిస్తాం సాయంకాలం దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఎలాగ ఆయన ఎదురుపడతామని చెప్పి వారు తోటలో ఒక చెట్టు వెనుకకు వెళ్ళి దాక్కున్నారు ఏ వస్త్రాలని కప్పుకున్నారు వాళ్ళు సిగ్గును కప్పుకోవడానికి అప్పుడు పరమదేవుడు వచ్చి ఆయన పిలవడం మొదలు పెట్టాడు అదమా నీవు ఎక్కడ అదమా నువ్వు ఎక్కడ అని పిలుస్తుంటే అప్పుడు ఆయన ముందుకు రాలేక తోట వెనకాల దాక్కున్న అదాము భయంతో వణికిపోతూ నువ్వు పిలిచినప్పుడు తోటలో ఒక చెట్టు వెనక దాక్కున్నానయ్యా నీ వద్దన్నటువంటి చెట్టు ఫలాన్ని మేము తిని మేము నీ ముందుకు రాలేకపోతున్నాం సిగ్గేస్తుందా మాకు మాకు సరైన వస్త్రాలు లేవు మీకు ఇవన్నీ చెప్పింది ఎవరు 
దేవుడు వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చేసినటువంటి విషయాన్ని విని వాళ్ళ కొరకు వస్త్రాన్ని కప్పాడు ఒక గొర్రె పిల్లను చంపి దాని రక్తంతో వాళ్ళకు పాప విమోచన కొరకు ఒక ఏర్పాటు చేసి ఆ వస్త్రాన్ని వారికి కప్పి తోటలోంచి బయటకు సాగనంపాడు ఇక తోటలోకి వాళ్ళు రాకుండా ఆయన అగ్నితో ఉన్నటువంటి ఖడ్గాలని కావలు పెట్టాడు అలాగే దేవుని దూతలకు కావలు పెట్టాక వాళ్ళు బయటకు పోయాక రాళ్ళు రప్పల్లో జీవించడం మొదలు పెట్టారు ముళ్ళ పొదల్లో వాళ్ళు బాధలు పడ్డం మొదలు పెట్టారు ఈలాగున అనేక రకములైనటువంటి శ్రమలు వాళ్ళ మీదకు వచ్చాయి అప్పటిదాకా చేతికి అందుతున్న ఫలాలు తింటున్నారు వారి తోటలో వారికి ఏది కావాలదే అనుభవిస్తున్నారు ఎప్పుడైతే దేవుని ఆజ్ఞను మీరారో బైబుల్ చెప్తుంది ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము పాపమునకు వచ్చి జీతము మరణం మనుషుడికి మరణాన్ని మొదట రాయిలా కానీ ఆ మనుష్యుడికి మరణము కొని తెచ్చుకున్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుని మాట మీరాడో ఇక దేవుని నుండి దూరం అయిపోయాడు దేవుని నుండి వేరైపోయినటువంటి ఆ మనుషుడు దేవుని సన్నిధి కోల్పోయాక అప్పుడు అర్థమైంది ఏం పోగొట్టుకున్నాడు అక్కడ నుండి పాపము పెచ్చి మీరిపోవడం మొదలు పెట్టింది వారి నుండి సంతానం రావడం మొదలు పెట్టింది వాళ్లలో అహత్యలు అసూయలు ద్వేషాలు మొదలయ్యాయి దేవుడు వాళ్ళని క్రమపరచడానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు కానీ బైబుల్ చెప్తుంది ధర్మశాస్త్రం కూడా వాళ్ళని సరైనటువంటి మార్గంలోకి తీసుకురాల ఆ న్యాయాధిపతులను ఇచ్చాడు రాజుల్ని పంపించాడు ఎన్ని రకాలుగా వాళ్లను క్రమపరచడానికి మనుషుని సరిచేయడానికి ప్రయత్నించే మనుషుడు మార్పు పొందరు అందుకని రోమ పత్రికలో పౌలు భక్తుడు అంటాడు ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయలేకపోయినో దేవుడు దాన్ని చేశాడు ఆ మహాదేవుడు యసుక్రీస్తుగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ఈ లోకంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు ఆ మనుషుల కోసం ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలు కేవలం మూడున్నర సంవత్సరాలు పరలోకాన్ని గురించి వారికి చెప్పి మనుషులను తన మంచి మార్గంలోకి నడిపించడానికి గాను తన ప్రాణాన్ని ఆయన అర్పించాడు రక్తాన్ని చిందించాడు ఆయన సిల్వ రక్తంతో మనుషులను విమోచించాడు ఇంకను విమోచిస్తున్నాడు ఏదేను వనములో ఆదామును అదామా నువ్వు ఎక్కడా అని ప్రశ్నించిన ప్రశ్న ప్రకాష్ నగర్లో ఈ రాత్రి ఈ ప్రాంతంలో అదే ప్రశ్న వేస్తున్నాడు నువ్వు ఎక్కడా అని హీ స్టిల్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ హీ సీకింగ్ ఫర్ యూ నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడకే మనుష్య కుమారి లోకానికి వచ్చాడు ఆ ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చి అంటే మనుషుని తిరిగి మంచి మార్గంలో నడిపించాలి ఏదైనా వనములో ఏ స్థితి అయితే మనుషుడికి ఉందో ఆ స్థితి మనుషుడికి ఇవ్వాలని ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన భూలోకానికి వచ్చి ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక కేవలం మూడున్నర సంవత్సరాలు తన పరలోక పరిచర్యను ఆయన ప్రారంభించాడు ఆ పరలోక పరిచర్యను ఆయన చేస్తూ ఆయన బోధిస్తూ మనుషులను సత్యంలోకి నడిపిస్తూ మనుషుడు మనుషుడిగా బ్రతుకడం ఏంటో నేర్పించడం మొదలు పెట్టాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళకున్న వ్యాధి రోగ బాధల్లో పీడింపబడుతున్న వారిని స్వస్థపరచడం మొదలు పెట్టాడు అనేకులు బాగుపడుతున్నారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారు స్వస్థత పొందుతున్నారు ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యాలు ఆయన చేస్తూ యోధయా దేశం మొదలు ఆయన ఎరుషులేమి యోధయా సమరయ గలలయ ప్రాంతాలు ఆయన తిరుగుతూ ఆయన అనేక జీవితాలను వెలిగించడం మొదలు పెట్టాడు ఆ ప్రభుల వారు జన్మించినటువంటి దేశం యోధయా దేశం బెత్రహేము పట్టణంలో ఆయన జన్మించాడు ఇజ్రాయేలు దేశం ఆ దేశంలో జన్మించినటువంటి ప్రభు యూద జాతిలో ఆయన జన్మించాడు అలాగూ జన్మించిన ప్రభు జన్మించినటువంటి ఆ యూద మతంలో లేక యూద జాతిలో 
వాళ్ళకి ప్రాముఖ్యమైన పండగలు ఏడు ఏడు పండగలు ప్రభు అయిన ఏసయ్య ఆయన యూదయా దేశంలో జన్మించాడు వాళ్ళకి ఏడు పండుగలు ఉన్నాయి అవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన పండుగలు ప్రతి యూదుడు కూచ తప్పకుండా వాటిని పాటిస్తాడు అయితే ఆ ఏడు పండుగల్లో మూడు అతి ప్రాముఖ్యమైన పండుగలు ఏడు పండుగలు ప్రాముఖ్యమైనవి కానీ మూడు పండుగలు మాత్రం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు మొదటిదేమో పస్కా పండుగ రెండవదేమో గుడారముల పండుగ మూడవది పెంతుకోస్తు పండుగ ఈ మూడు పండుగల సమయం వస్తున్నప్పుడు లేక ప్రారంభంలోనే ప్రపంచంలో ఉన్న యూదులందరూ ఇజ్రాయేల్ దేశం యూది ఆ దేశానికి వెళ్ళిపోతారు ఇరవై సంవత్సరాలు వయసు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా యూది ఆ దేశంలో ఉండాలి కనుక వాళ్ళు మ్యాండేటరీగా ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోయేవారు బాధ్యతగా వెళ్ళేవారు ఈలాగున జరుగుతుండగా ఇందాక మనం చదువుకున్న లేఖనంలో కుప్పుడు వచ్చాం ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో మనం చ అటు తరువాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చింది నేనేమనుకుంటానంటే అక్కడ పండుగ ఏదో చెప్పల కానీ అది పస్కా పండుగ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఆ పస్కా పండుగ కొన్ని అర్థం ఏంటంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బానిసలుగా జీవించారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఐగుప్తు నుండి దేవుని చేత విడిపించబడ్డారో వాళ్ళు బయటకు వచ్చాక వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రాన్ని కూడా దాటాక వాళ్ళందరూ కలిసి యుహోవాకు ఒక కీర్తన పాడడం మొదలుపెట్టారు వారు దేవునికి కీర్తన పాడడం మొదలుపెట్టారు మమ్మలను విడిపించాడు బానిసత్వం నుండి స్వేచ్ఛలోనికి అక్కడ వారు గొర్రె పిల్లను వధించారు అది దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆ పస్కా బలిని వాళ్ళు అర్పించారు ఆ పస్కా బలి జరిగేటువంటి పండుగ సమయంలో ఏసయ్య ఎరుషులేముకు వెళ్ళాడు ఎరుషులేములో దేవాలయం ఉంది దావీదు పట్టణం ఆ పట్టణంలో గొప్ప వేడుక జరుగుతోంది లక్షలాది మంది ప్రజలు ఆ పట్టణానికి వచ్చేస్తారు నేను నా భార్య ఒకసారి సింగపూర్ వెళ్ళాం అన్ని వీధులు చాలా నిర్మానుష్యంగా ఉండే కారులు అన్నీ కూడా లైన్లో వెళుతూ ఉండే మేము నిలబడి ఇలా చూడగానే కారు వాడు మా దగ్గరకు వచ్చి ఆగేవాడు మేము వెళ్ళవలసిన చోటుకు వెళ్ళిపోయేవాడు ఒకరోజు మేము హోటల్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి మా కళ్ళు మేము నమ్మలా పోయాం దాదాపు మూడు లక్షల మంది పైన ఉంటారు ఆ వీధి నిండా ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు అని హోటల్లో అడిగాం ఏంటంటే బాబు ఇంతమంది ఉన్నారు అని మేము వెళ్ళాల్సిన చోటుకి కారులు లేవు సరే మేము నడిచి వెళ్దామని చేయి చేపట్టుకుని వెళ్తూ ఆయన అడిగాం హోటల్ ఆయన్ని ఏంటంటే వీళ్ళందరూ భారతదేశం నుండి పాకిస్తాన్ నుండి శ్రీలంక నుండి వచ్చిన భారతీయులు పాకిస్తానీయులు వీళ్ళంతా వచ్చారు వాళ్ళందరూ వారానికి ఒకసారి ఇలా కలుసుకుంటారన్నాడు అక్కడ కూర్చొని తింటారు కబులు చెప్పుకుంటారు సాయంకాలం వరకు గడిపి మళ్ళీ ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అది వాళ్ళ దేశంలో ఆ దేశంలో వాళ్ళ వేడుక సమయం ఎప్పుడైతే ప్రభు వారు ఆ పండుగ కని వెళ్ళారో విపరీతమైన జనం ఎరుసలేంలో దేవాలయం అక్కడ ఉంది ఆయన వెళ్ళిపోవాలి ఆ దేవాలయంలోకి ఆయన వెళ్ళిపోవలసిన ఆయన అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఎరుసలేంలో చూడండి దేవాలయం ఏమో అక్కడ కనబడుతుంది ఈయనేమో తూర్పు తట్టున ఉత్తరానికి తూర్పుకి మధ్యలో మనం వాళ్ళేదో అంటారు ఈశాన్యము అని ఆ మూల ఉన్నటువంటి ఒక చోటికి ఆయన కాళ్ళు నడుచుకుపోయాయి ఆ పాదాలు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి అక్కడ దాని ఒక పేరుంది ఎరుసలేములో గొర్రెలు పోయే ద్వారం 
గొర్రెల కోసం ఒక తలుపు ఉంది ఆ గొర్రెల పోయే ద్వారం దగ్గర బెతస్తా అనబడిన ఒక కోనేరు ఉంది ఎప్పుడైతే వారు ఆయన గొర్రెలు పోయే ద్వారం గుండా ఆ బేతస్త కోనేరులోకి అడుగు పెడుతున్నాడు ఈ గొర్రెల్ని మేపుతున్నటువంటి గొర్రెల కాపర్లు వాటిని శుభ్రం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే పస్కా పండుగ అది పస్కా బలి కోసం గొర్రెలు మేపుతున్నారు ప్రభువారు ఆ ద్వారం గుండా వెళుతూ వాళ్ళ వైపు చూచాడు ఏమని ఏమని అర్థం వస్తుందంటే ఆ చూపుకి ఇన్నాళ్ళు మీరు బలి అర్పించడానికి పాపక్షమాపణ కోసం మీరు గొర్రెల్ని బలి అర్పించారు అబ్బాయిలు ఇక మీరు గొర్రెల్ని బలి అర్పించక్కర్లా వాటిని మేపుకొని వాటి మాంసాన్ని అమ్ముకొని తినండి లేదా అమ్ముకోండి మీరు వాటి ద్వారా బ్రతుకు తెరువు సంపాదించుకోండి ఎందుకంటే ఆ పస్కా బలి పశు అని నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను అన్నాడు ఆ బస్కా బలి అయిన ఎస్ఐ బెత్తస్థానబడిన కోనేరులోకి ఆ ద్వారం గుండా ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్ళాడో ఆ లోపల ఒక కోనేరుంది చక్కటి కొలను దాని చుట్టూర ఐదు మంటపాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు అనేటువంటి సంఖ్యకు బైబులు ఏం చెప్పొద్దంటే గ్రేస్ అని అర్థం వచ్చే మాట జిఆర్ఏసిఈ గ్రేస్ కృపాస్థలం కృపా మందిరం కృప దొరుకు చోటు అని అర్థం వచ్చేటువంటి ఐదు మంటపాలు అక్కడ ఉన్నాయి ఆ మంటపాల్లో అనేకమైనటువంటి వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు అక్కడ అనేక మంది రోగులు ఉన్నారు వారు కుంటివారు కుంటోళ్ళు గుడ్డోళ్ళు అవిటి వాళ్ళు ఓస కాలు చేతులు కలిగిన వాళ్ళు పక్షవాదంతో ఉన్నవాళ్ళు ఎన్నో రకాల వ్యాధిగ్రస్తులు ఆ మంటపాల నిండా వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి మంటపం కూడా రోగులతో నిండిపోయింది వాళ్ళను పరామర్శించడానికి వచ్చే జనం అందులో పండగ టైం ఏమో ఇంకా ఎక్కువ చేశారు ట్రైన్ ఎక్కడానికి ఒకడు వెళ్తాడు ఊరు ఆయన ఎక్కించక పది మంది వెళ్తారు అదే ఎమ్మెల్యే గారు అనుకోండి వంద మంది పైన ఉంటారు ఎంతమంది వెళ్తున్నారంటే ఒకడే ప్రయాణం చేసేది ఒకడో చూడటానికి వెళ్ళేవాళ్ళు పోలి మంది హాస్పిటల్లో ఒకడు ఉంటాడు చూడటానికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇరవై మంది ఇలాగ ఆ స్థలం అంతా నిండిపోయింది ప్రభువారు ఆ స్థలంలోకి అడుగు పెట్టాడు ఎప్పుడైతే ప్రభు అయిన ఏసయ్య ఆ స్థలంలోకి అడుగు పెట్టాడో ఆ మండపాల్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది రోగులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చుట్టానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం క్యారేజీలు తెచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుండి వ్యాధి ఆ కొలను ఆనుకొని ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా వ్యాధితో ఉన్నవాడు అక్కడ పడి ఉన్నాడు జాగ్రత్త వినండి అది హాస్పిటల్ కాదు అది ఒక క్లినిక్ కాదు మెడికల్ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు అంటే వైద్యులు వచ్చి వైద్యం చేసే చోటు కాదది కానీ ఎందుకు అక్కడ ఉన్నారంటే ఆ దినాల్లో ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా వ్యాధితో ఉన్నవాడు అక్కడ ఉన్నాడు చుట్టూరు అనేకమైనటువంటి రోగులు వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఉండడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే దేవుని దూత ఆయా సమయాల్లో కొలంలోకి దిగి ఆ కొలను నీళ్లను కదిలించేదట ఆ కొలనులో ఉన్న నీళ్లని కదిపినప్పుడు మొదట ఎవరు దిగును ఆ రోగుల్లో మొదట ఎవరు దిగుతాడు అతడు ఎట్టి వ్యాధిగ్రస్తుడైన ఎట్టి జబ్బుతో ఉన్నవాడు ముందు దిగినోడు బాగా అయిపోతాడు నీళ్ళలో మొలగ్గన బాగా అయిపోతారు ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఘటన గురించి మరి ఎంతమంది రోగులు బాగుపడ్డారో నాకు తెలియదు అక్కడ సంఖ్య రాయబడలేదు కానీ అక్కడ ఆ పేరు వచ్చేసింది 